Pela primeira vez desde a identificação do vírus da AIDS em 1983, os cientistas acreditam ter encontrado uma vacina promissora. A África do Sul foi o país escolhido para os testes por causa dos índices de contaminação por HIV mais altos do mundo, 7 milhões de infectados. Estas vacinas foram criadas biologicamente em laboratório. Não usaram HIV verdadeiro, não há pedaços de HIV. Não enfraquecemos partes do HIV. O material foi feito em laboratório para parecer com HIV. Por isso, quando a vacina é dada aos potenciais participantes, esperamos que ela induza e estimule uma resposta imune que será capaz de proteger as pessoas contra o HIV. Which would be able to provide protection against HIV. Batizado HVTN-702, o estudo vai envolver durante quatro anos mais de 5.400 voluntários, homens e mulheres sexualmente ativos entre 18 e 35 anos. A vacinação vai ocorrer em 15 locais distribuídos pelo território sul-africano. Na nossa comunidade existe muita gente HIV positivo. Decidi me submeter ao estudo por causa das taxas de infecção e por causa das pessoas que estão à minha volta. No mundo, 2 milhões e meio de pessoas por ano são infectadas pelo vírus, que causou mais de 30 milhões de mortos desde os anos 1980. A vacina sul-africana, especialmente adaptada para as populações locais, é uma versão reforçada de uma vacina testada em 2009 na Tailândia em mais de 16 mil voluntários. A droga permitiu reduzir em 31,2% os riscos de contágio, três anos e meio depois da primeira vacina.